Lo Zavo stesso discorso del Gundam, messo a confronto con un kit, una 144. Notiamo subito l'altezza leggermente minore, anche se c'è più importanza nella zona degli arti che appaiono massicci. Senza dubbio un design migliore e più accattivante del classico kit. Anche qui notiamo l'estrema mobilità, la spalliera con le punte in gomma, però segue perfettamente il movimento che fa il braccio. lo scudo si muove insieme al braccio i gomiti gli accessori lascia bellissima si sgancia la vita si muove il corpo si piega le gambe anche il gonnello di gomma si piega segue il movimento la ginocchiera è eccezionale un meccanismo splendido peccato solo che quando si muove si piega il piede rimanga un po' di vuoto non riempito da qualche meccanismo da qualche pistone altri accessori il fucile, il set di mani, mano aperta e per impugnare ascia e fucile. Bazooka che va ad incassarsi nel meccanismo del gonnello posteriore. Altra particolarità è la testa, si può sganciare, la calotta, mantenendo solo l'interno con l'occhio, è possibile muoverlo, poi riposizionare la calotta. È tutto, alla prossima! Saluti da Izzo Bros, Shumiko e Jackie. Infine vi lasciamo delle sequenze di nostre foto.